Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чали и это третья часть официальных ответов от Epic Games касаемо Alembic Hair и Grooming плагина в Unreal Engine 4. В этом видео мы поговорим о том, как покрасить пучки волос и их кончики в разный цвет в Arnatrix, импортировать это в Unreal Engine 4, исправить ошибку скриптов для экспорта XGen волос, рисовать Vertex Paint в XGen, исправить проблемы с Roughness, исправить хаос на бровях и другой растительности на лице, Использовать анимированный Alemix Groom плагином и экспортировать волосы из Гудини. Также, если Вы хотите поддержать этот канал, то напишите комментарии, поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео в соцсетях. Это очень важно для его развития. Купите любой из плагинов по ссылкам в закрепленном комментарии. Также купите любую из моделей на моем CG Trader, ArtStation или купите любой из принтов там же. Итак. Данное видео вышло при поддержке Алексея Савченко, Олеси Примахиной, Андрея Дронина, Стаса Старых, Чарльза и всего Unreal Community, плюс также Саймона Баринуэва и Ника Рутлинха. Так вот, если Вы активно разрабатываете что-то в Unreal Engine и у Вас есть вопросы по лицензированию, развитию Ваших проектов или сотрудничеству с компанией Epic Games, то можете обратиться к Алексею Савченко. У него есть YouTube канал, ссылку на который я оставил в закрепленном комментарии. Здесь очень много полезной информации по всем этим темам, много интересных интервью и так далее. Алексей выпускает видео каждый день. Что касаемо Олеси Примахиной, так на нее можете ссылаться по вопросам лицензирования движка как для игр, так и для Enterprise. Найти ее проще всего на Фейсбуке. Ссылку также закрепил в комментарии. Андрей Дронин, редактор журнала Unreal Engine for Daily. Там Вы найдете все самое интересное касаемо этого движка. Стас Старых, создатель канала VR Professionals и консультант по движку Unreal Engine 4. Саймон Баринуэо поделился сценами для ответов на вопросы, а Ник Рутлинг создал отличный тутор по шейдеру для волос и шерсти. Ну что, готовы впитывать интересную информацию? Тогда поехали! Итак, поговорим о том, как же в Arnatrix красить волосы напрямую, без использования карт и UV координат. И затем экспортируем это в Unreal Engine. Создаем плейн любого размера и поворачиваем таким образом. Это я делаю для того, чтобы Вам было видно, что я не просто рисую по плоскости с помощью Vertex Paint, а использую прямое выделение пучков волос и их покраску. Возможно ли это делать в XGen? Точно не знаю. Когда я спросил об этом в Facebook, в группе CG Grooming Artist, мои коллеги Майкл и Франкина дали такой ответ. Насколько мне известно, ядро XGen не поддерживает рисование пряди волос. Инструмент рисования основан на UV, а не на вершинах. Однако Expressions можно использовать для смешивания нескольких карт только по длине волос. С помощью XGen и GS Вы можете рисовать такие вещи, как взлохмаченные волоски. Но это скорее причудливая кисть для лепки, чем на самом деле рисование атрибутов. Насколько мне известно, с XGen Core невозможно рисовать прямо на примитивах, как Вы это делали в своем видео. Возможно, это можно сделать с помощью SE Express. Но я не очень хорошо разбираюсь в языке скриптинга XGen. Поэтому, ребята, я показываю это в Arnatrix. Итак, для начала устанавливаем самый последний билд Arnatrix версии 3. Она как раз недавно вышла и туда добавили очень много классных возможностей. Естественно, немного изменился интерфейс, но я сейчас не буду останавливаться на всех функциях, так как урок не об этом. Итак, если кратко, то Вам нужен этот инструмент, чтобы нарисовать гиды и создать волосы. Перед тем, как приступать к этой задаче, делаем Freeze Transform, Reset Transform и удаляем историю. Затем выбираем инструмент Рисуем волосы. Только перед этим обязательно снимаем выделение с объекта. Рисуем несколько пучков, с которыми будем работать. Далее открываем стейк модификаторов Arnatrix и добавляем клампинг по гидам. Убираем летающие волоски, так как они нам сейчас не нужны и будут только отвлекать. Сразу говорю, что это просто пример для урока, а не полноценная прическа. Затем переходим в Change Widths и изменяем значение параметра Widths на 0.1, для того, чтобы избежать кликеринга в Unreal Engine. Устанавливаем стопроцентное значение для отображения волос во Viewport. 
10 тысяч волосков будет достаточно для этого урока, так что оставляем это значение. Затем поверх кламп назначаем еще один Edit Guides. Это делается для того, чтобы включить возможность редактирования полученных волос, а не гидов. То есть здесь вы можете также выделять, расчесывать и так далее, но уже полноценные волосы, а не гиды. Итак, для раскраски волос вам понадобится этот инструмент. Выбираем его и сразу же в Tool Settings включаем опцию Effect Selected Only. Затем спускаемся ниже и в Target Channel Name вводим имя Groom, нижнее подчеркивание Color. Таким образом, вы создадите специальный RGB канал, который будет использовать Unreal для передачи цвета. И теперь, чтобы начать рисование на выделенном бучке, вам нужно выбрать его в Edit Guides, снова активировать инструмент покраски, выбрать цвет и начать красить. Затем выбираем другой цвет и окрашиваем кончик. Сейчас вам может показаться, что что-то не работает. Но на самом деле цвет другой, просто из-за выделения. Если его инвертировать, то вы увидите естественный цвет. Затем приступаем к покраске оставшихся пучков. Например, я сделаю их желтыми, а кончики наоборот разного цвета. Таким образом, получаем такой результат. И теперь вопрос, как же это все экспортировать в Unreal Engine? Итак, во-первых, вы можете посмотреть, какие каналы создал Armatrix для экспорта. Для этого выбираем Hair Shape и открываем вкладку Viewport Hair Display. И здесь мы видим три канала. Как раз именно они будут использоваться в Unreal Engine для передачи информации о цвете. Во-вторых, чтобы экспортировать эти волосы в Alembic, выбираем Hair Shape и заходим в меню Файл. Export Selection. Файл Type Arnatrix Alembic. И в самом низу списка опций обязательно включаем Unreal Engine Export. И нажимаем на кнопку Export Selection. Я назову этот объект Test Color Arnatrix. При таком количестве волос экспорт будет достаточно быстрый. Теперь я удалю волосы и экспортирую Plane в обычный FBX формат. Это все, что нам нужно. Теперь открываем Unreal Engine. И я буду показывать версию 4.26 Preview 4, так как в данный момент это самая новая версия и в ней уже много изменений касательно груминга. Для финальной версии разработчики показали такой список изменений. То есть она уже 100% выйдет с беты и будет финальный релиз грум плагина. Очень много улучшений для производительности, качества рендеринга и юзабилити. Генерация лодов для прядей, плашек и мешей. Новый редактор груминга. В закрепленном комментарии я размещу ссылку на это видео и вы сможете узнать все подробности касаемо новинок для этого плагина. Итак, приступаем к импорту плейна и олембика с волосами. Во время импорта груминга пока оставляю все настройки по умолчанию. Помещаем Plain сцену. В его настройках делаем сброс всех координат для Location. Далее добавляем Groom компонент. Назначаем материал от Ника Rootlink, который я показывал в прошлых уроках. И в Groom Asset перетягиваем импортированный Alembic. 
Как вы помните из предыдущих уроков, Arnatrix да и XGen волосы импортируются с неправильными осями. В данном случае, чтобы у меня все было правильно, я ввел значение равное 90 градусов для оси Rotation X, 180 градусов для Y и для Scale X ввожу значение равное минус 1. В итоге получаю тот же самый объект, как и в Maya. Теперь можно сделать реимпорт с этими значениями. Я думаю, что вы все помните из прошлых уроков, для чего мы это делаем. И в 4.26 обещали исправить момент Scale X равный минус единице. Сейчас как раз проверим этот момент. После импорта сбрасываем все значения, которые мы изменяли. В итоге видим, что все окей. Теперь, чтобы Unreal видел те цвета, которые мы рисовали в Arnatrix, вам нужно зайти в Master Material и добавить еще один свитчер Use Vertex, который подключаем в Base Color. Но это еще не все. Если вы помните, то в предыдущем уроке мы добавляли группу нот Albedo Texture, которая отвечала за загрузку обычной текстуры в Albedo Slot. Теперь LERP, который относится к этой группе, подключаем False — новый Switch ноды. То есть, когда вы выключаете опцию Use Vertex, у Вас активируется использование Albedo текстуры. Когда вы включаете эту опцию, то наоборот. У Вас активируется режим True. Для него создаем группу нод такого вида. Сначала копируем LERP. Для него также пригодится Texture Blend параметры. И конечно же делаем дубликат ноды Hair Attributes. Но для Vertex Color нам нужен не Root UV слот, а Base Color. Как раз именно этот слот позволяет считывать информацию из всех каналов, которые мы рисуем в Arnatrix. Этот слот подключаем в A слот ноды LERP, а в B как обычно Use Die. То есть такое же соединение, как и в прошлом уроке. Таким образом, вы добавите еще один параметр в Instance Material, который можно активировать. Тогда во Viewport вы увидите все цвета, которые мы рисовали после компиляции шейдеров. То есть тот же самый результат, который мы видели в мае. Как сделать то же самое в XGen, я уже сказал, что не знаю. Потому что даже попробовав Vertex Paint функцию, я не получил то, что хотел. Возможно, что-то делаю не так и уже задал этот вопрос разработчикам. Сейчас же я хочу вам показать, как активировать Vertex Paint в XGen. И как наконец-то заставить работать скрипты через командную строку. Которую я показывал в предыдущем уроке. Мне наконец-то дали ответ о том, как исправить ошибку экспорта и импорта. Как раз именно в Arstation, Ник Шепард задал вопрос, который относится к использованию этого скрипта на больших сценах. Когда обычные методы, которые я показывал в предыдущих уроках, не помогают данной ситуации. Вы можете почитать о том, с чем столкнулся Ник по ссылке в закрепленном комментарии. Но тогда, когда он писал этот пост, я не знал решения проблемы экспорта с помощью командной строки. А сейчас я расскажу, как ее решить. Но перед этим покажу, как использовать Vertex Paint с помощью того метода, который я узнал. И возможно, потом разработчики подскажут, как это экспортировать. Итак, я буду показывать ту же сцену, которую показывал в предыдущих уроках. В принципе, сейчас не важно, что вы создадите для своих тестов. Затем идем в Preview Output. Спускаемся ниже и Вы увидите вкладку Custom Shader Parameters. Здесь Вы можете добавить кастомную маску или Vertex Paint канал. И тут я подумал. А что если создать такой же канал с таким же именем, как Warnatrix? Напротив Name выбираем Color и называем так же, как и там. 
Затем кликаем на плюс. В итоге у вас появится такой параметр, в который можно подключить Vertex Paint. Далее нажимаем на эту иконку. В появившемся окне переходим в вкладку Samples. Затем Global UI. И в появившемся списке выбираем Map Vertex Color Paint. В итоге у Вас автоматически добавится Expression, который активирует рисование по вертиксам. После этого нажимаем Accept. Теперь у Вас появилась такая иконка. Если на нее нажать, Вы сможете рисовать по вертиксам. Кстати, я так и не разобрался, как удалить другие созданные каналы. После того, как нарисовали цвет, нажимаем на иконку сохранения, которая находится рядом с Vertex Paint. И по логике, все экспрессионы с шейдерами, которые мы создаем, должны экспортироваться в Unreal. Но нет же. Сейчас Вы сами убедитесь в этом. Я не знаю, может я что-то не так делаю. Как раз по этому поводу жду ответ от разработчиков. А пока, сохраняем сцену и приступаем к исправлению ошибки во время экспорта в скрипте через командную строку. Затем, как обычно, запускаем командную строку от имени администратора. Указываем тот диск, где лежат скрипты. Я думаю, Вы помните это из предыдущего урока. После чего, как обычно, вставляем путь, который я прикреплял к архиву с скриптами. Так как я сохранял сцену в 2020 мае, изменяю 2018 на эту версию. Перемещаю мигающий курсор в конец пути и нажимаю Enter. В итоге, скрипт запустился. И теперь, пожалуйста, повторяйте все действия за мной внимательно. В Project Directory указываем путь к Workspace Mail. В Scene File и Model File — путь к Вашей XGen сцене. Нажимаем Refresh. И теперь, пожалуйста, смотрите очень внимательно. У нас прошла компиляция и появился Description 1 в полях Guides и Interpolated. Возможно, Вы называли Ваш Description по-другому, поэтому там может быть другое название. И что мы делали в прошлом видео? Выделили и отметили Description 1 в Interpolated. И как раз именно из-за этого происходила ошибка. Потому что эта опция создает две группы. А нам в этом случае нужна одна группа. Разработчики не объяснили, зачем включать эту опцию, так как это неофициальный скрипт. И документации пока нет по нему. Ибо ведутся эксперименты в поиске лучшего решения. Поэтому, в данный момент, чтобы все импортировалось правильно, они рекомендуют отключать эту опцию. Но обязательно оставлять выделенной. То есть, выделяем Description 1 в Interpolated. Выделяем тот же в Guides. После чего указываем путь, куда хотим сохранить Alembic. Пишем название файла. После чего нажимаем Экспорт и в итоге все пройдет без ошибок. Назначится нужный ID и так далее. То есть теперь все должно работать. Давайте проверим этот момент в Unreal Engine. Добавляем тот же Plane, который использовали с этим Alembic. Затем подключаем Groom компонент. Перетягиваем экспортированный Alembic в Unreal и видим, что ошибка исчезла. И в статусе виден текст Valid. Что позволяет нам импортировать этот файл без ошибок. Нажимаем Import и перетягиваем этот файл в Groom Asset. Затем назначаем Hair Shader. В итоге видим, что Vertex Paint не импортировался. Но это уже другая проблема. Возможно, даже не в Unreal Engine, а в самом XGen. Я, конечно же, задал вопрос разработчикам и жду ответа на этот вопрос. Но что-то мне подсказывает, что там явно проблема не в Unreal. Ведь XGen не поддерживается с 2016 года. Поэтому, возможно, то, что мы делали в Arnatrix, не получится сделать в нем. Кстати, в новом 4.26 немного изменилось окно групп настроек. И мы обязательно поговорим о них в следующих видео. 
Также цвет из альбеда работает без проблем. Напоминаю, чтобы его включить, нужно зайти в Instance Material и выключить новую опцию. Также напоминаю, что в Master, именно для XGen, эти ноды не нужны. То есть, просто подключаем Root UV в слот UVS для альбеда текстуры. Но я это уже показывал в предыдущих видео. Эти ноды нужны только для Arnatrix волос. Итак, вопрос со скриптом решен. То есть, это и есть ответ на этот огромный вопрос. Также я хочу показать конкретный официальный ответ от разработчиков. Как обычно, это ответ от Чарльза и звучит он так. К сожалению, в обычном Unreal Engine, он назвал его ванильным, нет другого метода для получения root EVS данных. Это то, что мы могли бы сделать в будущем релизе. На что я ответил таким образом. Итак, насколько я понимаю, вы улучшите работу скрипта и поделитесь им в Unreal Engine Docs, а также улучшите импорт в следующих релизах. Далее Чарльз ответил таким образом. Нет. Для этого нет никаких планов. Но мы можем улучшить ситуацию с импортом, то есть упростить ее, ибо на самом деле нет необходимости в специальном экспорте. Но на данном этапе у нас нет какого-то конкретного плана, так что не стройте планы касаемо этого. Я думаю, что это станет известно, когда выйдет официальная версия 4.26. Итак, идем дальше. Итак, я думаю, что вы помните эту сцену с мальчиком от Саймона из предыдущих видео, и я говорил о проблеме с Roughness. Который работает не точно так же, как в Arnold Render. И мне наконец-то дали еще несколько ответов касаемо этой проблемы. Также я слежу за прогрессом у Саймона. На данный момент у него получается такой результат. Именно когда он скинул мне этот ролик, то сказал, что нашел одну настройку, которая помогла немного улучшить результат. Плюс мои ответы дали определенный толчок. Также он показал такие два скриншота. Первый показывает, что Roughness работает, как ему нужно. А второй — настройки этого шейдера. Эти настройки он нашел у Цабаса на Каи. И я обязательно закреплю ссылку на них в комментарии. Это тот же шейдер от Ника Рутлинха, поэтому повторив настройки, вы получите более-менее работающий вариант. Но у меня есть официальный ответ от разработчиков касаемо проблемы с Roughness. И я думаю, вы помните, что я говорил о том, как отправлял разработчикам видео с демонстрацией Arnold Shader и сравнения его с Unreal. И первый ответ, который мне пришел от Чарльза, звучит так. Сообщение просто для того, чтобы рассказать кратко об этом. Некоторое время назад я провел несколько тестов с вашей сценой. Для этого я установил базовый цвет на черный и, конечно же, смог получить приемлемые черные волосы. Вот так выглядит результат с одним цветом и разным значением Roughness. На этих изображениях мы видим, что черный цвет работает и с Roughness все окей. Но Чарльз тестировал черный цвет. А я как раз говорил о проблемах цветных волос. К этим изображениям он написал еще такой текст. Частично проблема, похоже, связана с настройкой вашего материала. Поскольку, когда я использовал исходный материал, он выглядел намного светлее. Тем не менее, чем больше источников света вы добавите, тем больше у вас будет прямых отражений и тем светлее будут волосы. Кроме того, то же самое с жестким освещением. И я продолжил диалог таким сообщением. Так это проблема в моем материале или версии 4.25? Я так и не понял. Если в моем материале, то что нужно мне исправить? Как улучшить его, чтобы результат был близок к Arnold Trender? Как не потерять цвет волос при меньшем значении Roughness? Чарльз ответил так. Вероятно, есть несколько проблем. С одной стороны, в примере, который я показал, вы можете добиться правильного черного цвета. Это означает то, что вероятно, в вашем шейдере есть что-то, что мешает цвету стать чисто черным. Я не знаю. Вам нужно самому исследовать это. С другой стороны, на данный момент невозможно добиться того же результата, как и в Arnold Renderer, по ряду причин. Но в основном, из-за ориентировочного варианта, который мы делаем в затенении волос. Чтобы ловить связь, у меня нет Maya Arnold локальной, чтобы я мог протестировать вашу сцену. Но как вы настраиваете материал для волос в Arnold? У вас есть диффузный компонент? Не могли бы вы опубликовать снимок экрана с настройками вашего шейдера, чтобы дать мне представление о том, как это выглядит? И я, конечно же, показал такие скриншоты, все объяснил, записал видео. 
Также поделился Unreal проектом. В общем, написал много полезного текста, который, я думаю, помог разобраться во всем. И следующий ответ от Чарльза звучал так. К сожалению, у меня нет хорошего ответа на этот вопрос. В следующем релизе блики будут менее доминирующими и возможно мы добавим больше контроля над диффузной составляющей. Но я пока не уверен насчет этого. То есть ответ – дождаться исправления в официальном шейдере для волос и все будет исправлено в следующем выпуске 4.26, верно? Мы сделали некоторые небольшие изменения, связанные с шейдингом 4.26, особенно в отношении элемента отражения. Белесый вид должен быть менее выделяющимся. В общем, все ждем официальный релиз, так как я думаю, вы помните тот скриншот, который я показывал со списком изменений. И в этой версии будет очень много классных улучшений. Далее мне пришло уведомление о закрытии тикета и я спросил, почему его закрыли. На это сообщение мне ответил Кевин и ответ звучит так. Так как тикет был в состоянии бездействия 21 день и последний ответ Чарльза указывает на то, что ваши настройки материала содержат изменения, которые возможно мешают ожидаемому результату. То есть мне придется поговорить об этом с Ником Ретлингом и попросить его посмотреть настройки и возможно он тоже исправит некоторые моменты в своем шейдере и поймет в чем основная проблема. Поэтому Ник, я обращаюсь к тебе. После просмотра этого видео, посмотри пожалуйста, что можно изменить в шейдере. Только рекомендую это делать уже в официальной версии 4.26. Далее сообщение Кевина звучит так. У нас нет ресурсов для разработки сложных материалов для каждого клиента, но мы более чем рады реагировать на обнаруженные вами ошибки. В этом случае я рекомендую вам начать удалять элементы из своего материала, чтобы найти основную причину проблемы. И сообщить об этом в виде нового тикета, если вы обнаружите реальную проблему. Лучшие репродукционные кейсы – это те, в которых не видно ничего, кроме и проблемы, которая исключает возможность других ошибок. И если вам нужна дополнительная информация о материалах в Unreal Engine 4, в интернете есть множество ресурсов, в том числе и здесь. Имейте в виду, что волосы – это экспериментальная функция версии 4.25 и поэтому общедоступная документация ограничена. Вам придется подождать до 4.26, если вы хотите больше общедоступных ресурсов по этой теме. Именно так звучит официальный ответ от Epic Games, касаемо проблемы с Roughness. Я надеюсь, что никто же найдет ее решение, но как я и сказал, мне кажется, сначала стоит дождаться официального релиза 4.26 и посмотреть, какой материал сделает Epic. И на основе этого уже делать свой материал или использовать то, что будет у них по умолчанию. Поэтому вопросы у меня все. Идем дальше. Следующий вопрос был задан Warstation от Christian Head. Он дал мне ссылку на свой пост на форуме Unreal Engine. Я тоже закреплю его в комментарии. Проблема заключается в том, что во время применения Bound to Skeletal Mesh на бровях или другой растительности на лице появляется такой баг, который искажает всю форму. Там же на форуме Христиан указал ссылки на других юзеров, которые также столкнулись с этим и что эта проблема есть даже в версии 4.27. Официальный ответ от Чарльза из Epic Games звучит так. К сожалению, это известная проблема. Это связано с тем, что мы храним данные о положении пряди в 16-битном формате, что означает ограниченную точность. Чтобы компенсировать это, мы выражаем эти положения относительно контрольной точки. Эта контрольная точка по умолчанию является центром ограничительной рамки прически. Однако, когда грум прикреплен к скелетной сетке, мы используем ее центр. Если скелетная сетка большая, ее bound центр может быть далеко от прически, что может быть стать причиной такого рода артефактов. Для волос на персонаже есть одно решение. Создать отдельную сетку для головы и тела. Таким образом, границы головы будут относительно близко к волосам и это улучшит точность положения. Следующий вопрос был от Флавио в комментарии под моим предыдущим видео в YouTube. Звучит он так. Я попытался экспертировать специфический риг из FBX в Unreal, но это не работало должным образом, поэтому мне пришлось экспортировать его как анимированный алембик. Вопрос, можно ли прикрепить груминг в Unreal к анимированному алембику? Я спросил, почему не получается с FBX, на что он ответил. Это сложный риг кота с мимикой и когда я пытался экспортировать его в Unreal, то видел много ошибок. Есть предложения по этому поводу? Этот вопрос я не решил, так как мне ответили с Epic по поводу Alembic и официальный ответ от Чарльза звучит так. Да, это возможно. Убедитесь, что вы включили импорт Esqueletal Mesh во время импорта Alembic файла. После импорта он будет похож на обычный Esqueletal Mesh, который работает с грумингом. 
Следующий вопрос от Габриэля в Facebook группе по поводу экспорта из Гудини. На него я тоже дам ссылку в закрепленном комментарии. Можете почитать этот текст, также ниже ведется диалог Габриэля и Ника Буркарда. Они нашли некоторые решения этого вопроса. Все это можно почитать по ссылке. И я передал всю эту переписку разработчикам и получил такой официальный ответ. На него ответил Анусак Китиса. Большинство наших причесок из XGen со специализированным экспортером. Мы работали с Yeti и Arnatrix, но не с Гудини. А кто-то попытается разобраться в его настройке. Что касается спецификации Groom, в настоящее время она находится в версии 1.5. Так что эти значения, которые вы должны передать для атрибутов. Version Minor, Version Major. Также поддерживаются только атрибуты, перечисленные в спецификациях. Вы не можете просто добавить префикс Groom под нижнее подчеркивание к атрибутам Гудини. Чтобы заставить его работать так, как вы пытались использовать SkinPrim и SkinPrim UV. Они должны быть названы в соответствии со спецификациями. Я думаю, что Ник и Габриэль по большей части нашли правильные ответы. Первое. Сгруппировать кривые вместе – это действительно правильный путь, поскольку их обработка намного эффективнее. Второе. Что касается атрибута UV, коллега указал мне на этот твит. Вы можете попробовать сопоставить дополнительные UV атрибуты с Groom Root UV. Третье. Я не знаю Гудини, поэтому не знаю, требуется ли преобразование в кривые норм. Но характеристики Грум говорят, что он использует Alembic 2 двоеточие ABC Geom 2 двоеточие iCurves. А пока не могли бы вы предоставить созданный вами Alembic, чтобы мы могли его изучить. Друзья, это все, что я хотел показать в этом видео. Как я и говорил, я стараюсь сделать небольшие видео, чтобы быстрее их загружать на YouTube. Поэтому пока на этом остановимся. Я естественно жду новые ответы от разработчиков и думаю, что по этой теме мне всегда будет что рассказать. Если у вас есть еще какие-то вопросы, пишите их в комментарии. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.